ബിസിനസ് റെഗുലേഷൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ അതായത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ബിസിനസ് റെഗുലേഷൻ്റെ മുഴുവൻ വീഡിയോസിൻ്റെയും ഒറ്റ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് ബിസിനസ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിന് താഴെയായിട്ട് ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുടെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോ കാലത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെസേഷൻ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എ പേഴ്സൺ മേ സീസ് ടു ബി എ പാർട്ണർ ഓഫ് എൽ എൽ പി ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് അതർ പാർട്ട്നേഴ്സ് മറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സുമായിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റിന് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എൽ എൽ പിയിലെ പാർട്ട്നർക്ക് അയാളുടെ പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതായത് പാർട്ണർഷിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ റിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാർട്ണർ അയാളുടെ ആ ഒരു താല്പര്യം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മുപ്പത് ദിവസം മുമ്പായിട്ട് തന്നെ റിട്ടേൺ ഫോമിൽ ഒരു നോട്ടീസ് മുഖാന്തിരം അവർ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് നിലവിലുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് അതർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആസ് ടു സെസേഷൻ ഓഫ് ബീയിങ് എ പാർട്ട്ണർ ബൈ ഗിവിങ് എ നോട്ടീസ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ടു ദി അതർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ഇൻറ്റൻഷൻ ടു റിസൈൻ ആസ് പാർട്ട്ണർ ദൻ ദ പേഴ്സൺ സീസ് ടു ബി എ പാർട്ട്ണർ പാർട്ണർഷിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി ഷാൾ ഫയൽ എ നോട്ടീസ് വിത്ത് എ രജിസ്റ്റാർ വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഹി സീസ് ടു ബി എ പാർട്ട്ണർ അയാൾ അയാളുടെ പാർട്ണർഷിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ച് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രജിസ്ട്രാർക്ക് നോട്ടീസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് നോട്ടീസ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ദൻ എ പേഴ്സൺ ഷാൾ സീസ് ടു ബി എ പാർട്ട്ണർ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ഓൾസോ താഴെ പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒരു പാർട്ട്ണറെ അയാളുടെ പാർട്ണർഷിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുക ഓൺ ഹീസ് ഡെത്ത് ഓർ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൽ എൽ പി ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ണർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ എൽ എൽ പി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പാർട്ണർഷിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചതായിട്ടാണ് കരുതുക ദൻ ഇഫ് ഈ ഈസ് ഡിക്ലെയർ ടു ബി എ ഫൺസ് ഓൺ മൈൻഡ് ബൈ എ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് കോർട്ട് ഒരു കോമ്പിറ്റൻറ്റ് കോർട്ടാൽ ഈ പറയുന്ന പാർട്ണറെ അൺസൗണ്ട് മൈൻഡായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അയാളുടെ പാർട്ണർഷിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നതാണ് ഓർ ഇഫ് ഈ ഹാസ് അപ്ലൈ ടു ബി അഡ്ജഡ് ആസ് ഇൻസോൾവെൻറ്റ് ഓർ ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് ആൻ ഇൻസോൾവെൻറ്റ് ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആയിട്ട് അഡ്ജഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിലൊക്കെ പാർട്ണർഷിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ പാർട്ണർഷിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ച വ്യക്തിയെ നമ്മൾ പിന്നീട് ഫോമർ പാർട്ണർ ഓഫ് എൽ എൽ പി എന്നാണ് പറയുക ദ സീസ്ഡ് പാർട്ണർ ഈസ് റെഫേർഡ് ആസ് എ ഫോമർ പാർട്ണർ ഓഫ് എൽ എൽ പി അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർമർ പാർട്ട്ണറുടെ ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് നോക്കാം ലാബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഫോമർ പാർട്ട്ണർ the former partner is to be regarded as still being a partner of the llp in relation to any person dealing with llp llp might adabadu nadathuna edengilum oru vyaktiye sambandhichiduthalam oru former partner ippolum ayala cease edengil polum ayala oru partner aayittu karidapadum thaale parayna kaaryangal illa engil unless nammude parinjittunde endakke illa engil the person has noticed that the former പാർട്ട്ണർ ഹാസ് സീസ് ടു ബി എ പാർട്ണർ ഓഫ് എൽ എൽ പി നല്ലസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ പേഴ്സൺ ഹാസ് നോട്ടീസ് ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ഈ ഇടപാട് നടത്തിയ വ്യക്തി ഈ പറയുന്ന ആൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫോർമർ പാർട്ട്ണർ അയാളുടെ എൽ എൽ പിയിലെ പാർട്ണർഷിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ച കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറയുന്ന ഫോർമർ പാർട്ട്ണർ നിലവിലുള്ള പാർട്ട്ണർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കരുതപ്പെടുക നോട്ടീസ് ദാറ്റ് the former partner has ceased to be a partner of the llp has been delivered to the registrar nammala
ഫോർമർ പാർട്ട്ണർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസോൾവൻസിയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ഷെയർ വാങ്ങിക്കാൻ റൈറ്റുള്ള വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എൽ എൽ പിയിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന എമൗണ്ടുകൾ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻ എമൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു ദി ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഫോമർ പാർട്ണർ ആക്ച്വലി മേഡ് ടു ദി എൽ എൽ പി ഫോർമർ പാർട്ണർ ആ എൽ എൽ പിയിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണോ അതിന് തത്തുല്യമായ എമൗണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ഹീസ് റൈറ്റ് ടു ഷെയർ ഇൻ ദ അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദി എൽ എൽ പി ആഫ്റ്റർ ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസസ് ഓഫ് ദി എൽ എൽ പി ഡിറ്റർമിൻഡ് ആസ് അറ്റ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ആസ് അറ്റ് ദ ഡേറ്റ് ദ ഫോമർ പാർട്ട്ണർ സീസ് ടു ബി എ പാർട്ട്ണർ ഈ ഫോർമർ പാർട്ട്ണർ അയാളുടെ പാർട്ണർഷിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡേറ്റിൽ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണോ അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാതെ വർഷാവർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രോഫിറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസ് വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്ത് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും ഇയാളുടെ റേഷ്യോ പ്രപ്പോഷൻ അനുസരിച്ച് ഇയാൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഷെയർ കിട്ടാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൻ എ ഫോമർ പാർട്ട്ണർ ഓർ എ പേഴ്സൺ എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു ഹിസ് ഷെയർ ഇൻ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ദ ഡെത്ത് ഓർ ഇൻസോൾവൻസി ഓഫ് ദ ഫോമർ പാർട്ട്ണർ ഷാൾ നോട്ട് ഹാവ് എനി റൈറ്റ് ടു ഇൻറ്റർഫിയർ ഇൻ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി എൽ എൽ പി ഇപ്പോൾ ഈ ഫോർമർ പാർട്ട്ണർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മരണശേഷമോ മറ്റ് മരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസോൾവൻസി ഒക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഷെയർ പറ്റാനുള്ള അവകാശമുള്ള വ്യക്തികൾ ഈ പറഞ്ഞവർക്ക് ഒന്നും പിന്നീട് എൽ എൽ പിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഇടപെടാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഷാൾ നോട്ട് ഹാവ് എനി റൈറ്റ് ടു ഇൻറ്റർഫിയർ ഇൻ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എൽ എൽ പി ഈ പറയുന്ന കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഇടപെടാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ദൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ലാബിലിറ്റി ഓഫ് എൽ എൽ പി ആൻഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എൽ എൽ പിയുടെയും അതുപോലെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ലാബിലിറ്റി എന്ത് മാത്രം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം എവറി പാർട്ണർ ഓഫ് ആൻ എൽ എൽ പി ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ദ ഏജൻറ്റ് ഓഫ് ദി എൽ എൽ പി ബട്ട് നോട്ട് ഓഫ് അതർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ദ ബിസിനസ് ഒരു എൽ എൽ പിയുടെ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും ആ ഒരു എൽ എൽ പിയുടെ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ എൽ എൽ പിയുടെ ഏജൻറ്റ് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ മറ്റു പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഏജൻറ്റ് ആയിരിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളങ്ങനെ പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം നോർമൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ഓരോ പാർട്ട്ണറും മറ്റൊരു പാർട്ട്ണറുടെ ഏജൻറ്റാണ് അവർക്കിടയിൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഏജൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പാണുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയില്ല ഓരോ പാർട്ട്ണറും എൽ എൽ പിയുടെ മാത്രം ഏജൻറ്റാണ് അല്ലാതെ പാർട്ട്നേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഏജൻ്റ് അല്ല an llp is not bound by anything then by a partner in dealing with a person if ipo or partner edengilum or vyaktiyumayitte endengilum or karyam cheyumba adin llp uttaravadi aayirikkilla if engane aanengile the person the partner in fact has no authority to act for the llp in doing a particular act or pratheka activity ad llp ku vendi cheyanulla adhigaram aa partner ku illa അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം കയറിയിട്ടാണ് ആ പാർട്ണർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് എൽ എൽ പി ഉത്തരവാദിയല്ല അതുപോലെ തന്നെ ദ പേഴ്സൺ നോസ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് നോ അതോറിറ്റി ഓർ ഡസിൻറ്റ് നോ ഹിം ടു ബി എ പാർട്ണർ ഓഫ് ദി എൽ എൽ പി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തത് ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം ശരിക്കും ഈ പറയുന്ന പാർട്ണർക്ക് ഈ കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പാർട്ണർ എൽ എൽ പിയുടെ പാർട്ണർ ആണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും നമ്മുടെ എൽ എൽ പി ഇതിന് ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കില്ല ദെൻ ദ എൽ എൽ പി ഈസ് ലാബിൾ ഇഫ് എ പാർട്ണർ ഓഫ് ആൻ എൽ എൽ പി ഈസ് ലാബിൾ ടു എനി പേഴ്സൺ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് റോങ് ഫുൾ ആക്ട് ഓർ ഒമിഷൻ ഓഫ് ഈസ് പാർട്ട് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഓഫ് ദ എൽ എൽ പി ഓർ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് അതോറിറ്റി എൽ എൽ പിയുടെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് അയാളുടെ അധികാര പരിധിയ
an obligation of the llp whether arising in contract or otherwise shall solely the obligation of the llp ആറിൽ നിന്ന് ഒരു കോൺട്രാക്ട് വഴിയോ അല്ലാതെയോ ഒക്കെ ഉള്ള എൽ എൽ പിയുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആ ഒരു കരാർ വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന എൽ എൽ പിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒബ്ലിഗേഷൻ അത് എൽ എൽ പിയുടെ മാത്രം ഒബ്ലിഗേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലാതെ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ മറ്റു ഒബ്ലിഗേഷൻ ആവില്ല എൽ എൽ പിയുടെ മാത്രം ഒബ്ലിഗേഷൻ ആയിരിക്കും ദ ലാബിലിറ്റി ഓഫ് ദി എൽ എൽ പി ഷാൾ ബി മേറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എൽ എൽ പി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽ എൽ പിയുടെ ലാബിലിറ്റി എല്ലാം തന്നെ മേറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിൽ നിന്നാണ് എൽ എൽ പിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നുമാണ് A partner of an LLP shall not be personally liable for the wrongful act or omission of any other partner of the LLP. A partner of an LLP shall not personally liable. For LLP the partner or equal victim or amount liable I require for the wrongful act or omission of any other partner of LLP. LLP the where a thingle more partner the bagatho and then that na that in a omission a. മറ്റൊരു പാർട്ട്ണർ എന്താവില്ല പേഴ്സണലി ലയബിൾ ആവില്ല ആ ഒരു സ്ഥാപനം എൽ എൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ലയബിൾ ആവുക അല്ലാതെ മറ്റു പാർട്ട്ണർ പേഴ്സണലി ലയബിൾ ആവില്ല അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ ഏജൻറ്റോ പ്രിൻസിപ്പളോ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ദൻ എനി പേഴ്സൺ ഹൂ ബൈ വേർഡ്സ് ഓർ റിട്ടൺ ഓർ ബൈ കണ്ടക്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ഹിംസെൽഫ് വാക്കിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ കണ്ടക്ട് പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയൊക്കെ സ്വയം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു വ്യക്തി or knowingly permit himself to be represented to be a partner in an llp llp il or partner aayittu represent cheyunnadine arinjonde enna sammadham kodukka angane or vyakti cheyidittu cheyidittundengil he is liable to any person who extend credit to an llp angane ulla oral mattu oral nammude llp ilekku endengil credit extend cheyidittundengil adine ee parayna vyakti liable aayirikkum അതുപോലെ തന്നെ എൽ എൽ പി ഓൾസോ ഈസ് ലാബിൾ ഫോർ സച്ച് ക്രെഡിറ്റ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ ഫോം അത്തരത്തിൽ ഫേം വല്ല ക്രെഡിറ്റും റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എൽ എൽ പിയും ലാബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ പെർമിഷൻ കൊടുത്ത് വ്യക്തിയും ലാബിൾ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഫേമിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയോട് അതുപോലെ തന്നെ അത് വാങ്ങിച്ച വകയിൽ എൽ എൽ പിയും അതിനോട് ലാബിൾ ആയിരിക്കും ആഫ്റ്റർ എ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഡെത്ത് ദ ബിസിനസ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂഡ് ഇൻ ദ സെയിം എൽ എൽ പി നെയിം നമ്മളിപ്പം ഒരു പാർട്ണർ മരിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അത് അതേ പേരിൽ തന്നെ എൽ എൽ പിയുടെ അതേ പേരിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ കണ്ടിന്യൂഡ് യൂസ് ഓഫ് ദ നെയിം ആ ഒരു പേരിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഉപയോഗം ഓർ ഓഫ് ദി ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് നെയിം ആസ് പാർട്ട് ദയർ ഈ മരിച്ച പാർട്ട്ണറുടെ പേര് അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഷാൾ നോട്ട് ബി ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് മേക്ക് ഹീസ് ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓർ ഇസ് എസ്റ്റേറ്റ് ലാബൾ ഫോർ എനി ആക്ട് ഓഫ് ദി എൽ എൽ പി ഡൺ ആഫ്റ്റർ ഈസ് ഡെത്ത് അയാളുടെ മരണശേഷം എൽ എൽ പി ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റിക്കും ഈ പറയുന്ന ആളുടെ എസ്റ്റേറ്റ് വകകളോ അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവോ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഈഫ് എനി ആക്ട് ഈസ് ഡൺ ഓർ ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ ദി എൽ എൽ പി ഓർ എനി ഓഫ് ഹിസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻറ്റ് ടു ഡീഫ്രോഡ് ദ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എൽ എൽ പി എൽ എൽ പിയുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ ചതിക്കാൻ വഞ്ചിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ട് എൽ എൽ പിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട്ണറോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ലാബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആൻഡ് എൽ എൽ പി ബിക്കംസ് അൺലിമിറ്റഡ് ഫോർ ഓൾ ഓർ എനി ഓഫ് ദി ഡേറ്റ് ഓർ അതർ ലാബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദി എൽ എൽ പി ഇപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് ഫ്രോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാബിലിറ്റി അൺലിമിറ്റഡ് ആയി തീരും ഈവൻ ഇഫ് ദ ആക്ട് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദി പാർട്ട്ണർ എൽ എൽ പി ഈസ് ലാബിൾ ടു ദ സെയിം എക്സ്റ്റെൻഡ് ആസ് ദ പാർട്ട്ണർ ഇപ്പം ഈ ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഡിഫ്രോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ണർ ആണെങ്കിൽ പോലും എൽ എൽ പിയും ആ പാർട്ട്ണറുടെ അതേ ലെവലിൽ എന്തായിരിക്കും ലാബിൾ ആയിരിക്കും എങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ അള്ള സിറ്റീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ദ എൽ എൽ പി ദാർ സച്ച് ആക്ട് വാസ് വിത്തൌട്ട് ദ നോളജ് ഓർ അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ എൽ എൽ പി എൽ എൽ പിയുടെ അറിവോട് കൂടിയിട്ടോ എൽ എൽ പിയുടെ അധികാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല ഈ വ്യക്തി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് എൽ എൽ പിക്ക് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിലാണ് അല്ലാതെ പാർട്ണർ ഇങ്ങന
ആർ ഓൾസോ ബി പണിഷബിൾ വിത്ത് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് അവർ ജയിൽ ശിക്ഷ അടക്കമുള്ള ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമായിരിക്കും ഫോർ എ ടേം വിച്ച് മേ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷം വരേക്ക് നീണ്ടു നിന്നേക്കാവുന്ന ഒരു ടേമിലേക്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമോ അതിൽ താഴെയുള്ള ഒരു പീരീഡിലേക്ക് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് കിട്ടിയേക്കാം ആൻഡ് വിത്ത് ഫൈൻ വി ഷാൾ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ബട്ട് വിച്ച് മേ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് അമ്പതിനായിരത്തിൽ കുറയാത്തതും എന്നാൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ കൂടാത്തതും അതായത് അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെയും അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഫൈനും കിട്ടിയേക്കാം ദെൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് റൈറ്റ് ഈ പാർട്ണർഷിപ്പ് റൈറ്റ് മറ്റൊരാളിലേക്ക് കൈമാറാൻ സാധ്യമാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ണർ ടു എ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് ദി എൽ എൽ പി ആൻഡ് ടു റിസീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദി എൽ എൽ പി അഗ്രിമെൻറ്റ് ആർ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ഈ ദ ഹോളി യോർ ഇൻ പാർട്ട് പിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ എൽ എൽ പി അഗ്രിമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റിസീവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഭാഗികമായിട്ടോ പൂർണ്ണമായിട്ടോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് സച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ഡസ്ൻ്റ് കോസ് എനി ഡിസസോസിയേഷൻ ഓഫ് പാർട്ണേഴ്സ് പാർട്ണേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കാരണമാകരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഫേമിൻ്റെ ഡിസൊല്യൂഷനോ വൈൻഡിങ് അപ്പിനോ ഒന്നും കാരണമാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലുള്ള റൈറ്റ് ഭാഗികമായിട്ടോ പൂർണ്ണമായിട്ടോ മറ്റൊരാളെ കൈമാറാം But such transfer doesn't give any right to the transferee or assignee to participate in the management or conduct of the activities of LLP or access information concerning the transaction of LLP. If we have a transfer, we will be able to transfer it. If we have a transfer, we will be able to transfer it. We will be able to transfer it. We will be able to transfer it. We will be able to participate in the management. ബിസിനസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ എൽ പിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനോ ഒന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റൈറ്റും ട്രാൻസ്ഫറിയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവകാശം അയാൾക്ക് കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൻ കൺവേർഷൻ ഇൻ ടു ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പിനെ മറ്റൊരു മറ്റൊരു മോഡലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം എ ഫോം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി or unlisted public company is allowed to be converted into LLP in accordance with the provisions of the Act. This is the Act of the Provisions. In the second schedule, the third schedule, the third schedule, the private company, the fourth schedule, the unlisted company, we will convert to LLP and LLP. Upon such a conversion, on and from the date of certificate of registration issued by the registrar. Convert in the summit, convert in the registrar, a registration certificate issued by the date of the doctor. And the model, all tangible and intangible property vested in the firm. Our firm will all tangible, mobile and immobile are all properties. Or the company, vested in the firm or the company. അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ അസെറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് പ്രിവിലേജസ് ലാബിലിറ്റീസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ ഫേം ഓർ ദ കമ്പനി ഫേമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി മീൻസ് അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ മോബൽ ആൻഡ് ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസും ആൻഡ് ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ അണ്ടർടേക്കിങ് ഓഫ് ദ ഫേം ഓർ ദ കമ്പനി കമ്പനി ഫേമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അണ്ടർടേക്കിങ്സും ഈ പറയുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ഷാൾ ബി ട്രാൻസ്ഫേർ ടു and shall vested in the LLP. All of the LLP will be transferred. Without further assurance, act or deed, any other additional deed or assurance or act in the law, this is the registration of the LLP will be transferred. And the firm or the company shall be deemed to be dissolved and removed from the records of the registrar of firm or registrar of company as the case may be. So, if the LLP will be transferred, this is the case. എന്നിട്ട് ആ ഫേമോ ആ കമ്പനിയോ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ഡിസോൾവ് ചെയ്തതായിട്ട് പിരിച്ചുവിട്ടതായിട്ട് കരുതപ്പെടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഫേമിൻ്റെ രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്ന് രജിസ്റ്റ് രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ റെക്കോർഡിൽ നിന്നും ആ ഫേമിനെ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ കേസിൽ കമ്പനി രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും പേരിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും കമ്പനിയും റിമൂവ് ചെയ്യും സാഹചര്യം പോലെ കമ്പനിയാണോ ഫേമാണോ എന്താ വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് അവയെല്ലാം അവയുടെ ആദ്യത്തെ റെക്കോർഡുകളിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും പൂർണ്ണമായിട്ടും എൽ എൽ പി ആയി മാറും നടത്താം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എൽ എ
ഒന്ന് ഫോർമേഷൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൽ എൽ പി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് എൽ എൽ പി ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേസമയം പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫോംഡ് ആസ്പാദി പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു പ്രകാരമാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ എൽ എൽ പിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് കമ്പൽസറി വിത്ത് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിൻ്റെ അടുത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാണ് അതേസമയം പാർട്ണർഷിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോട്ട് കമ്പൽസറി ബട്ട് ആൻ അൺരജിസ്റ്റേഡ് പാർട്ണർഷിപ്പ് വോണ്ട് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു സ്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ അൺരജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിന് കേസ് കൊടുക്കാനോ മറ്റൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പർപ്പസ് നടക്കണമെങ്കിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി എൽ എൽ പിക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ സ്വന്തമായിട്ടൊരു നിയമപരമായിട്ടുള്ളൊരു നിലനിൽപ്പുണ്ട് അതേസമയം പാർട്ണർഷിപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഇല്ല പെർപ്പച്വൽ സക്സഷൻ ആണ് എൽ എൽ പി ഹാസ് പെർപ്പച്വൽ സക്സഷൻ എൽ എൽ പിക്ക് അനന്തമായ തുടർച്ചയുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒരാൾ വന്നു ഒരു മെമ്പർ മരിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു കമ്പനി ഒക്കെ എങ്ങനെയാണോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒരു എൽ എൽ പി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേസമയം പാർട്ണർഷിപ്പ് കംസ് ടു ആൻ എൻഡ് കംസ് ടു ആൻ എൻഡ് അറ്റ് ദ ഡെത്ത് ഓർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓർ ഇൻസോൾവെൻസി ഓഫ് ദി പാർട്ട്ണർ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഇൻസോൾവെൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റോ അവരുടെ മരണമോ ഒക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫോം അവസാനിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ തുടർച്ച ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ പുതിയൊന്നായിട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇത് ഡിസ്പാരിറ്റി അല്ല ശരിക്കും സിമിലാരിറ്റി ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൽ എൽ പിയിലും ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പാർട്ണർഷിപ്പിലും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിസൊല്യൂഷൻ വളണ്ടറി ഓർ ബൈ ഓർഡർ ഓഫ് ദി ട്രിബ്യൂണൽ സ്വമേധയ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാം അതായത് ഫോം പിരിച്ചുവിടല് സ്വമേധയാലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ ഓർഡർ പ്രകാരമാവാം പാർട്ണർഷിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ബൈ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓർ ദ പാർട്ണേഴ്സ് ഇൻസോൾവൻസി ഓർ ബൈ കണ്ടക്ട് ഓർ ബൈ കോർട്ട് ഓർഡർ എഗ്രിമെൻറ്റിലൂടെ അതായത് പാർട്ണേഴ്സ് പരസ്പരമുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം പരസ്പര സമ്മത പ്രകാരമാവാം അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ണേഴ്സ് ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആവുന്നത് മൂലമാവാം അല്ലെങ്കിൽ കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലും പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡിസോൾവ് സംഭവിക്കാം ഡിസൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കാം ദൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ണേഴ്സ് പാർട്ണേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൽ എൽ പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മിനിമം രണ്ട് പേരുണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് മാക്സിമം എത്രയെന്ന് കണക്കില്ല അതേസമയം പാർട്ണർഷിപ്പിൽ ടു ടു ട്വൻറ്റി പാർട്ണേഴ്സ് രണ്ട് തൊട്ട് ഇരുപത് വരെ മാക്സിമം പാടുള്ളൂ മിനിമം രണ്ടും മാക്സിമം ട്വൻറ്റിയെ പാടുള്ളൂ പേരിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൽ എൽ പിയിൽ ദ നെയിം നെയിം ദ എൻഡ് വേർഡ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് ഓർ ദി അക്രോണിം എൽ എൽ പി എൽ എൽ പി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്നോ എന്നുള്ളൊരു പേ വാക്ക് പേരിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ യാതൊരു റൂളും എൽ എൽ പിക്ക് ഇല്ല സോറി പാർട്ണർഷിപ്പിന് ഇല്ല ലയബിലിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് ടു ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദി എൽ എൽ പി എൽ എൽ പിയിലേക്ക് എന്ത് മാത്രമാണോ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അത്ര വരെയൊക്കെ എന്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പാർട്ണേഴ്സിന് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതേസമയം അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ് പാർട്ണർഷിപ്പിൽ ഉള്ളത് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ പാർട്ണേഴ്സ് ആർ ലയബിൾ ഫോർ ദ ഡെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോം അവരുടെ പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടി വരെ ഇതിന് ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കും അതായത് ഫേമിലേക്ക് കൊടുത്ത കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ തികയാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടി വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും ഫേമിൻ്റെ കടം അവർ വീട്ടേണ്ടതായിട്ട് ദൻ ഫോറിൻ നാഷണൽ ആസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഫോറിൻ നാഷണൽസിന് പാർട്ണേഴ്സ് ആവാൻ സാധിക്കും എൽ എൽ പിക്കകത്ത് നമ്മളത് എൽ എൽ പിയിലെ പാർട്ണേഴ്സിൻ്റെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് ഫോം പുറത്ത് ഫോം ചെയ്ത കമ്പനി ആവാം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഫോം ചെയ്ത എൽ എൽ പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പാർട്ണർ ആവാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫോറിൻ നാഷണലിൽ ഇതിനകത്ത് പാർട്ണർ ആവാം അതേസമയം പാർട്ണർഷിപ്പിനകത്ത് ഫോറിൻ നാഷണൽസിന് പാർട്ണർ ആവാൻ പറ്റില്ല അവർക്കൊരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫോ ഫേം ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ
പബ്ലിക് കമ്പനിയുടെ ആയിക്കോട്ടെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം പെയ്ഡപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കമ്പനി സൈഡിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൽ എൽ പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ദൻ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ മിനിമം രണ്ട് പേര് വേണം ഫോം ചെയ്യാൻ അതേസമയം പബ്ലിക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഏഴ് പേര് വേണം ടു ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആൻഡ് സെവൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പബ്ലിക് കമ്പനി എന്നാണ് അതേസമയം എൽ എൽ പിക്ക് മിനിമം രണ്ട് പേരുണ്ടായാൽ തന്നെ നമുക്ക് എൽ എൽ പി ഫോം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് മാക്സിമം ഇരുന്നൂറ് പേരാവാം പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല മാക്സിമം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഫോർ എ പബ്ലിക് കമ്പനി അതേസമയം എൽ എൽ പിക്ക് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഇല്ല നോ ലിമിറ്റ് ടു ദി മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എത്ര പാർട്ട്നേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ആവാം ദൻ പേരിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പബ്ലിക് കമ്പനി യൂസസ് ദ വേർഡ് ലിമിറ്റഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻഡ് നെയിം പബ്ലിക് കമ്പനി അതിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് ചേർക്കും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് അതിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സമയം യൂസ് ഈദർ ദ വേർഡ് ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് ഓർ ദ അക്രോണിങ് എൽ എൽ പി അറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻ്റെ നെയിം എൽ എൽ പിയുടെ പേരിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ എൽ എൽ പി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പോ എന്നുള്ള വാക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ദൻ ലാബിലിറ്റിയുടെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് ടു ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ എത്രയാണോ ഉള്ളത് അതുവരെയൊക്കെയാണ് ലാബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക എൽ എൽ പിയിൽ ലിമിറ്റഡ് ടു ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ദി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു എൽ എൽ പി പാർട്ട്നേഴ്സ് എൽ എൽ പിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണോ അതുവരെയൊക്കെയാണ് അവരുടെ ലാബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക ദൻ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഡയറക്ടേഴ്സ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം മിനിമം ടു ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആൻഡ് ത്രീ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പബ്ലിക് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് മിനിമം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കണം പബ്ലിക് കമ്പനിയിൽ മിനിമം മൂന്ന് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേസമയം അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൽ എൽ പിയിൽ രണ്ട് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ ഒരാൾ റെസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദൻ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷനും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനും അത് കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് വിച്ച് മെൻഷൻസ് എവറിത്തിങ് അബൌട്ട് ദ കമ്പനി അതിലാണ് കമ്പനീനെ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഏതിനില്ല എൽ എൽ പിക്ക് ഇല്ല നോ സച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ബട്ട് ഓൺലി എൽ എൽ പി അഗ്രിമെൻറ്റ് എൽ എൽ പി അഗ്രിമെൻറ്റ് മാത്രമേ എൽ എൽ പിക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദൻ ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലുള്ള റൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷെയർ ഓഫ് ദി പബ്ലിക് കമ്പനി ആർ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ പബ്ലിക് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതേസമയം ഷെയർ ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഇൻ എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയും പബ്ലിക് കമ്പനി നമ്മൾ മേജർ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആർ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി എൽ എൽ പി അഗ്രിമെൻറ്റ് എൽ എൽ പി പ്രകാരം എൽ എൽ പി അഗ്രിമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് പാർട്ട്നേഴ്സിന് അവരുടെ റൈറ്റ്സും ലാബിലിറ്റി റൈറ്റ്സും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റൊരാളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് റജിസ്ട്രേഷൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും പറയുന്നത് സിമിലാരിറ്റീസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഡിഫറൻസ് അല്ല രജിസ്ട്രേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമ്പൽസറി ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് ദ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനി ഹു ഇഷ്യൂസ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ കമ്പനിയിൽ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനിയുടെ അടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം അവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും തുടർന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ്
any LLP may be wound up voluntarily. Either LLP come voluntarily wound up. If the LLP passes a resolution to wind up the LLP, LLP wind up in the immediate resolution, our pass a carnagil. Anyway, another pass a can with the approval of at least three fourths of the total number of his partners. And the Matam partners in there, three fourths all the name approval of the Kudi to Vena. The Churikatil. LLP de partners in day, Matam partners in day, Moonil, Nalil Moon the Paga Malagal name approval or to code itala. Here winding up my Vanda Patrilla with Prameyam, Pasaki Anangil, voluntarily wind up Sathimana. But if the LLP has creditors, so she LLP creditors and dangle, the approval of such creditors are also be recorded for his winding up. Adinda winding up in a our creditors in the approval Nurbandavana. Secured creditors are not insecure creditors are not alone. We shall creditors under wind up pay and then get our approval. A copy of resolution shall be filed with the registrar. This e resolution is copy registrar under the number of file within 30 days of passing of such a resolution. A resolution passaki mopo the sila in the copy of the summer which it under the voluntary winding up uh, shall be deemed to. Uh, comments on the date of the resolution for voluntary winding up. Voluntary winding up in the end of the resolution pass a date to the voluntary winding up RMB is the item carry the bottom. Declaration of solvents is very important in the case of proposal to wind up uh, voluntarily. Voluntarily wind up in the end of declaration of solvency valare atyashiana. Solvency in the very important firm in the uh, depth kadangala. The Richard Akala firm in the capacity and number of solvents in the area. Father, under the Ganichu under declaration, whatever important on a Tiaciana. It should be made by majority of its designated partners, being not less than two. Randall Koreata, designated partners, the Venom, a declaration of solvency, the Yarakan. Then the Tenda Parana, the verified by an affidavit to the effect that the LLP has not that LLP could act silly. Or that and it will be able to pay its debt in full within such period as may be specified in the declaration. A declaration for the period in the adapts and then a pay chain Savana may able on the Mudana Parnunda designated partners on a declaration of solvency made a end of the period in the Parana period in the Parnala period or a little Kudam Padilla, but not exceeding one year from the commencement of the winding up. A winding up are a bitch. In winding up by the tribunal, the tribunal may wound up the LLP in the following circumstances. If the LLP decides that the LLP would be wound up by the tribunal, so may they wind up by the tribunal. The tribunal will wound up by the tribunal. If uh, for a period of more than six months the number of partners of the LLP is reduced below two, the period like Armastel Kodal period like company LLP partners, Dandil Koravai Nikanagil, Tribunal Adabatunda, other wind up Payana, wind up If for a period of more than six months Armastel Kodal period like the number of partners of LLP is reduced below two. And on uh, minimum under peer and on the parental core of Alkar I can in the guilt tribunal at a bottom. Then, if the LLP is unable to pay its debt, LLP covered a debt to pay chain, Kadia the Verna Samet, the tribunal at a bottom, the wind wound up pay nana. If the LLP has acted against the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state or public order, the public order in the Rajat in the security of the Maita in the Ada sovereignty and integrity, Paramadi Garatin Matuka Virida Maita, LLP, Prothiki Anangilum, Tribunal Adabata, wound up in Anna. If the LLP has made a default in filing with the registrar, the statement of account and solvency or annual return for any five consecutive financial years, Anj, Tudrasia, Varshangala, annual return, Summer Pikana Garatilla, statement of account. Registrar can also summarize the entire thing. That's why the file in the case of the LLP default to verify the original tribunal has been filed. And if the tribunal is of the opinion that it is just, it is just and equitable that the LLP be wound up. LLP wound up in the case of the NIAM. In the case of the tribunal, the appeal will be taken. The tribunal will be wound up in the case of the NIAM. 
ഇത്രയും സിറ്റുവേഷനുകളിലാണ് ട്രിബ്യൂണൽ വഴിയുള്ള വേണ്ടപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദെൻ എൽ എൽ പിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതുപോലെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇതുവരെ നമ്മൾ എൽ എൽ പിയെ മനസ്സിലാക്കിയതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇ സി ഫോമേഷൻ കമ്പനിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൽ എൽ പിയുടെ ഫോമേഷൻ വളരെ ഈസിയാണ് അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഇല്ല അത്രക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല കമ്പയർ ടു ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് കമ്പനി ആൻഡ് എൽ എൽ പി ക്യാൻ ബി ഫോംഡ് വെരി ഈസിലി ദർ ഈസ് നോ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൾസോ ഈസ് വെരി ലെസ് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഓൺ രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് എൽ എൽ പി ഹാസ് ഗോഡ് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിയുന്നതോടു കൂടി എൽ എൽ പിക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ പോസസ് അസെറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ നെയിം സ്വന്തം പേരിൽ അസെറ്റ് വാങ്ങിക്കാം കൈവശം വയ്ക്കാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്യൂ മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാം ആൻഡ് ബി സ്യൂഡ് ഇവർക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യപ്പെടാം ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനുള്ള അധികാര അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ദ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓഫ് എൽ എൽ പി ആർ ലിമിറ്റഡ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ദയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു എൽ എൽ പി എൽ എൽ പിയിലേക്കുള്ള അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതുവരേക്ക് എൽ എൽ പി പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ലയബിലിറ്റി പേ ദ ഡെപ്സ് ഓഫ് എൽ എൽ പി ഫ്രം ദർ പേഴ്സണൽ അസെറ്റ് സ്വന്തം വസ്തുവകകളിൽ നിന്നും ക്യാഷ് എടുത്തിട്ട് കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റി പേ ചെയ്യാനുള്ള യാതൊരു ബാധ്യതയും അവർക്കില്ല അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരേക്കുള്ള ബാധ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോ പാർട്ണർ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എനി അതർ പാർട്ണർ ഫ്രോഡ്ലാൻഡ് ആക്ട് വേറെ ദ പസ് ട്രോഫി എസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് മറ്റു പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഫ്രോഡ്ലാൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിനൊന്നും നമ്മുടെ പാർട്ണർ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല പെർപ്പച്വൽ സക്സഷൻ എൽ 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 പി ഹാസ് പെർപ്പച്വൽ സക്സഷൻ അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള തുടർച്ച അതിനുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെത്ത് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഇൻസോൾവൻസി ഓഫ് പാർട്ണർ ഡസ് ഇൻഡ് അഫക്ട് ദ ലൈഫ് ഓഫ് എൽ എൽ പി ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും എൽ എൽ പിയുടെ ലൈഫിന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എൽ എൽ പി ഷാൾ കണ്ടിന്യൂ ടു എക്സിസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വൗണ്ട് അപ്പ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ആക്ടിലെ പ്രൊവിഷൻസ് പ്രകാരം വൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വരേക്ക് എൽ എൽ പി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആരും വരുവോ പോവോ മരിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൽ എൽ പിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല ദെൻ കമ്പനിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആൻഡ് കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയുടെയും പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഹൈബ്രിഡ് ഫോമാണ് നമ്മുടെ ഈ എൽ എൽ പി എൽ എൽ പി ഇസ് എ ഗുഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആൻഡ് കമ്പനി വിച്ച് എനേബിൾസ് പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സ്വഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് സാധ്യമാണ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രണറിയൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനർ ദെൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി It provides a liberty to the partners to manage the business as per the LLP agreement. LLP agreement is necessary to manage the business as per the LLP agreement. It is a little flexible to compare with the company. Easy transferability of ownership. Ownership is a good thing. Easy transferability of ownership. Ownership is a good thing. LLP is a good thing. LLP is a good thing. It is easier to join or leave the LLP. Join or leave the LLP. It is easier to transfer the ownership in accordance with the terms of LLP agreement. LLP agreement is the terms and conditions of the LLP agreement. Ownership is the same thing. The company is the LLP and the profit is the right to share the LLP agreement. The company is 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 the LLP agreement. The lower rate of taxation. Generally, ആൻ എൽ എൽ പി ഈസ് ടാക്സ് അറ്റ് എ ലോവർ റേറ്റ് കമ്പയർ ടു കമ്പനി കമ്പനിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ എൽ എൽ പിക്ക് ടാക്സ് വരുന്നുള്ളൂ ഓൾസോ ദർ ഈസ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടാക്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കമ്പനി കമ്പനിയുടെ കേസിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടാക്സ് വരും വേറാസ് നോ സച്ച് ടാക്സ് ആർ ദർ ഇൻ എൽ എൽ പി വൈൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ടു ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് അതേസമയം എൽ എൽ പിയിൽ അവരുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ടാക്സുകൾ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ
there is a public disclosure of the matters of the firm. Firm in the matter like a lawyer marry. The accounts may declare income of the members. Members in income declare income which they may not wish to be made public. Public can can or just wish to put on it. That is the motion. Carry on. L L P is a matter of time. Less credibility. Credibility is a matter of time. Some people L L P act to prove that they register in the form change no not care. Anna. Engil poilum. That is a credible business side. That all of them carry the nil. I am not. So the L L P are formed and registered as per the L L P Act of 2008. Many people uh, don't consider it as a credible business. Then retaining profit. Profit is retained in the subhavilya. Profit of an LLP are not retained just like company. Company is a certain percentage of the public, the like, uh, owners, like, uh, members, like, okay, um, dividend are distributed. The rest of it is retained in the subhavilya. General reserve like, okay, is retained in the subhavilya. But here it is not retained in the subhavilya. So all the profit are distributed immediately without retaining in future years. Very much in the like a path of card, it's a card. More than a month of distribute a unit. Unlimited liability. So the liability of the partners of LLP are limited. Under some cases, it may be, uh, it may extend to the personal asset of the partner. Tell us some of the liability unlimited on the number. There are the partners on the number for all and actually take a chamber of unlimited on the number. अब अगर सदर्भ पार्टनर्स पेसनल आसटे उपयोग पे तीर्क वे दॉइंट लयबिलिटी इन दस ऑफ एल एल पी एनी आक्ट ऑफ दि पार्टर विदउट दि अद मे बैंड द एल एल पी पार्टर ऐसी आक्टिविटी को आरुम रेस्पोसीबाइम एल एल पी रेस्पोसीबाइम जॉइंट लयबिलिटी आत्री डिअड्वाज इोड़कूरी ईर एल एल पी आक्ट यावसानिका इतना सी ए फेशन स्टूडेंस संबंध कुछ डीटेल क्यों वो जस्ट बी कोम सिलबस बेस कलिकट यूनिवेटी टेक्स्टि ऑर्डर जस्ट पर श्रमित या सी ए फेशन का अत्र डीटेल क्यों वन ईर आक्टि बेस कृत्य स्थिति बाकी क्यों नोकी मनसा विचार अब नमुक नेक्स्ट वीडियो काूमर प्रोटक्षन आक्टे नेक्स्ट वीडियो नाम डिस्क नमुक नेक्स्ट वीडियो का